не размоет. Разбитую трассу Курагина-Черемшанка частично отремонтировали. Спасибо, все хорошо. Если их будут хорошо градировать постоянно, то будет все нормально. Азбука безопасности. Как в участке школьников обучают правилам дорожного движения. Если я Рев моторов и крутые виражи. В Шушинском прошли межрегиональные соревнования по картингу на Кубок Сибири. Все соперники бывают наглые. Так я тогда тоже нагло обгоняю там. Постоянно разбивалась подвеска, ходовая. Мы меняли колеса. Японскую резину я уже не ставила. Постоянно были грыжи. Автомобилистки Виктории Голомаревой по этой дороге приходится добираться до райцентра практически каждый день. Трасса непростая, весной дорогу заливает горная река, зимой часто сходят лавины. В этом году несколько раз приходилось вязнуть по дороге в промоинах. Сейчас, признается водитель, после частичного ремонта, хоть и по гравийке, но ездить стало намного приятней. Засыпали, подсыпали, подняли скальным грунтом, потому что там гравийка, там все равно тонуло все гораздо лучше стала дорога. Эта дорога связывает семь сел и деревень с районным центром. Весной этого года большегрузный транспорт ее просто раздавил. Трасса была как после бомбежки. Грунт просел, образовалась непроходимая колея. Автомобили двигались со скоростью 10 км в час. Скорая помощь добиралась по буеракам до населенных пунктов по несколько часов. Сейчас ситуация изменилась. Ну, на сегодняшний день, конечно, если сравнить 20 лет назад, когда мы сюда приехали, дороги были вообще никакие. Спасибо, все хорошо. Хороший. Если их будут хорошо градировать постоянно, то будет все нормально. Вот содержание зависит от содержания. На частичный ремонт дороги потратили 8 миллионов рублей. В первую очередь устранили ямы и промоины, те места, где пучила грунт. На некоторых участках трассы пришлось поднять уровень. Отремонтирован участок вот этой дороги на расстоянии 4600 метров. Значит, с метой было предусмотрено Значит, поднятие земельного полотна путем отсыпки сыпучими материалами. Значит, вот эти работы все на сегодняшний момент сделаны. Значит, сделали, конечно, не, не 4 600, а 4 800, еще захватили дальше расстояние за счет средств. Разбитую трассу Курагина-Черемшанка просто не узнать там, где были метровые ямы и рытвины, сейчас ровная поверхность. Дорожники отсыпали трассу гравием и щебнем. Кроме того, в Министерстве транспорта сейчас решают вопрос, чтобы включить эту дорогу протяженностью более 84 километров в план капитального ремонта. Но уже на следующий год. Вверх по лестнице с сумками на перевес вынуждены ходить жильцы многоэтажек, в которых приступили к замене лифтового оборудования. Неудобно, но эта мера вынужденная. Старые лифты были уже совсем негодные. Там были эти полы, никуда не годились все стены, значит, это все кнопки, ну, как обычно, черные. Но самое главное, конечно, что он работал, знаете, с таким скрипом жутковатым. Поэтому проблемы, конечно, для тех, кто... Живет выше нас, а самая главная проблема, что очень надолго. Людям и раньше часто приходилось ходить пешком, когда старый лифт ломался. Ну, проблема от того связана с тем, что сейчас идет заготовка на зиму. Вот имеются дачные вот эти все моменты. Приходится, конечно, не очень удобно от того, что приходится все поднимать и спускать. Но мы более-менее еще такое поколение не возрастное, будем говорить, а вот нашим бабушкам, дедушкам. Конечно, приходится тяжело. Бабушки, которые живут выше третьего этажа и с трудом передвигаются, говорят, что на время ремонта они стали заложницами собственных квартир. Галина Алексеевна теперь выходит только на балкон, а продукты ей приносит соцработник. А как не проблема у такой бабушки? Очень большая. Ну вы как, ходите на, на улицу? Нет. Дома сидите? Тяжело так спускаться? Я даже на почте могу взять. Вся информация о работах и контакты подрядчика представлены на объявлениях. Организация ПАО КМЗ приступила к работам в конце августа. Срок окончания работ – 12 декабря. Все это время людям придется ходить по лестницам пешком. По-другому лифты не меняются. 
потому что все старое оборудование, которое было размещено в листовой шахте, будет демонтировано. Новое оборудование уже находится на территории города. И сразу после этого начнут монтаж нового оборудования. Подрядчик планирует приступить к активной фазе работ уже на следующей неделе. Разные бригады будут менять лифтовое оборудование по адресам предмостный 13 и 14, северный 11, 11А, 11Б и 13. Добавим, более 800 лифтов заменят в течение двух лет по всему краю. В этом году в Красноярский край направили 15 миллионов рублей на создание доступной среды в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. 11 миллионов – это средства из федерального бюджета, 4 – из регионального. На выделенные деньги закупили специальное оборудование для детей-инвалидов. В 15 районных учреждениях уже установили пандусы и поручни, а также расширили дверные проемы. Все школы и детские сады оснастили специальным реабилитационным, диагностическим и компьютерным оборудованием. В Красноярском крае стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Список номинаций в этом году большой – торговля, сфера услуг, производство, франчайзинг и другие. Участие в конкурсе могут принять молодые предприниматели в возрасте до 30 лет. Заявки на участие принимаются до 23 сентября. Победители каждой из номинаций национального этапа получат возможность представить Красноярский край на всероссийском финале конкурса. Подробную информацию можно уточнить у организаторов в Краевом дворце молодежи. Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку деревьев в Бабучанском районе. Черные лесорубы облюбовали отдаленные участки тайги и около года вырубали сосную лиственницу. Всего было уничтожено больше тысячи единиц на сумму около 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Трое участников банды находятся под стражей. Еще пятеро под подпиской о невыезде. Каждому из злоумышленников грозит до 7 лет лишения свободы. Денек выдался по-настоящему осенний, пасмурно пронизывающий ветер и принимающийся то и дело дождь. Но на карьеру 176-й школы не бывало людно. Активисты высаживают на пустыре молодые сосны. Причем трудится далеко не молодежь. Общественные деятели, ветераны самых разных городских предприятий и организаций. Все они комсомольцы разных лет. И поэтому с энтузиазмом взялись за работу, как только прозвучал призыв посадить аллею в честь дня образования комсомола. Самая массовая патриотическая организация молодежи советских времен внесла огромный вклад в героическую историю страны. Помнит своих героев комсомольцев и Зеленогорск. Именно они стали первыми строителями города в глухой тайге. Ну, 25 декабря 1955 года, в основном это январь, февраль, морозы были свыше 55 градусов. То есть минус 55, 56, даже моментами до 60. Вы представьте себе, молодые пацаны, комсомольцы, Выгружались из вагона, а жить-то негде. Они ставили тут же в зазерке за железной дорогой палатки, за слитфабрикой. Солдаты спали в шинелях, эти буржуйки грели, только если нос греешь, ноги замерзают. Трудились часто сверхурочно, без вознаграждения, но несмотря на трудности, участники сегодняшнего субботника вспоминают те комсомольские годы с благодарностью, как замечательную школу жизни. И посадка аллеи из сосен – это тоже дань старой комсомольской традиции. Комсомольцы обычно садили аллеи. Парки закладывали. Таких много в городе было. Что-то уже и отсутствует, все убрали, а что-то еще живет до сих пор. Сажать решили именно сосны, как самые устойчивые к сибирским условиям деревья. Всего высадили 22 саженца. Так что уже через десяток лет здесь будет настоящая сосновая аллея. Но это лишь одно из мероприятий в большом городском плане ко дню рождения комсомола. Как правильно перейти дорогу? Этот вопрос урока главный. Почти все знают на него ответ. Ребята разбираются в том, как вести себя на дороге почти по-взрослому. А государственный инспектор по пропаганде правил дорожного движения Анастасия Рибаштан сегодня не суровый страж порядка, а скорее добрая наставница. Хорошо, вы подошли, посмотрели по сторонам, увидели приближающиеся машины, что дальше делать. Либо остановится, да? Проезжать она не должна, если есть пешеход, они должны что сделать? Пропустить пешехода. На этот раз не только представители правоохранительных органов объясняли правила поведения на дорогах, но и первые учителя. Обучение в игровой форме. Вот секрет вовлеченности детей в любой процесс, уверены педагоги. Проверяем их знания правил дорожного движения, насколько 
не умеют правильно ориентироваться в дорожной обстановке. Ведь подготовиться к школе это не значит иметь тетрадку, там, линейку, карандаши. Но и также быть готовым самостоятельно идти в школу, либо вернуться из школы, соблюдая правила безопасности на дороге. Рев моторов и крутые виражи вновь встречают жителей и гостей поселка Шушинская. Здесь проходит финал 19-х межрегиональных соревнований по картингу на Кубок Сибири. Мероприятие собирает рекордное количество участников от Томска до Читы. Всего 18 команд и около 100 спортсменов. Чтобы добраться до финиша первым, гонщики идут на любые хитрости. Я всегда ищу дырки, где обогнать можно соперника. Я бываю... Ну, все соперники бывают наглые. Так я тогда тоже нагло обгоняю там, ну, по дыркам. Картинг – затратный вид спорта. Финансовые расходы в основном ложатся на плечи родителей спортсменов. Папы и мамы выступают на соревнованиях спонсорами, группой поддержки, тренерами, механиками и поварами. Раньше на соревнования ездили в основном папы. На этот раз несколько семей приехали полным составом. В нашей команде вот сейчас получилось так, что ездят, ездят и папа, и мама. Все три участника, все в таком составе. Без женской руки, как всегда, никак. День соревнований выдался дождливым, но это не доставило участникам особых проблем. Настоящие спортсмены должны уметь пилотировать карт в любых погодных условиях. Первое место досталось команде из Ангарска. Второе присудили гонщикам из Шушинского. Для ребят это отличный результат и стимул продолжать любимое дело.